ட்ரெஸ்லாம் போடுறியே ஏண்டா கண்ணா बर्थडेல தான் புது ட்ரெஸ் போடணுமா ஏ ஆபி குட்டிக்கு எப்பல்லாம் புது ட்ரெஸ் போடணும்னு தோணுதோ அப்பல்லாம் புது ட்ரெஸ் போடுறேன் ஓகே அப்டினா انا காடி காடி புது ட்ரெஸ் தான் போடுவேன் ஏ ஆபி குட்டிகாக ஒரு ரெடிமேட் கடையே கொண்டு வந்து நிறுத்துவேன் ஓகே இந்த ட்ரெஸ்ல ஆபி குட்டி எவ்வளவு அழகா இருக்க தெரியுமா என் கண்ணே பிரடும் போல இருக்கு दृष्टि சுத்தி போடலாமா எப்படி பட்டாசு மாதிரி வெடிக்குது குடி பாப்பா மேல அவ்ளோ दृष्टिया அப்பா பாக்க போலாமா இன்னைக்கு ஈவினிங் போவே அப்ப ஒன்னி குடிட்டு போறேன் ஓகே அப்படியே ரெண்டு பேரும் எங்கயாவது போய் குளங்க என்னடி மூறிகிற ரொம்ப நல்லா இருக்குது டி அம்மாவும் பொண்ணும் கொஞ்சறதும் அப்பாவை பாக்க போறோம்னு சொல்றதும் அம்மா எனக்கு தெரியாம தான் கேக்குறாய் இது வீடு நினைச்சியா இல்ல கண்டபடி கூத்தடிக்கிற விடுதி நினைச்சிய சிங்கப்பூர் அப்பர்னா அம்பது கோடி சொத்து அது இதுன்னு போய் சொல்லி என் கையால தாலி கட்ட வச்சு இந்த வீட்டுல நுழைஞ்சது கூட தப்பு இல்லடி ஆனா இன்னொருத்தனுக்கு மனைவியாயி குழந்தையும் பெத்துக்கிட்டு அந்த உண்மையை மறைச்சிய நீ எல்லாம் ஒரு பொம்பளை அடி எவனுக்கும் முந்தானை விரிச்சு இங்க எல்லாரையும் ஏமாத்தி இங்க வந்து குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கிறிய எங்க எல்லாரையும் உன்ன மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் வச்சிய ராயல் ஃபேமிலி டி ஊர்ல எங்க குடும்பத்துக்குன்னு தனி மரியாதை இருக்கு அப்படிப்பட்ட மானமுள்ள குடும்பத்துல மருமகளா வாக்கப்பட்டு வரதுக்கு உனக்கு என்னடி அர்ஹதே இருக்குது மானமுள்ள குடும்பமா எது இதுவா ஓ அபினா உங்க மனசுல நீங்க பெரிய மானஸ்தன் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா பாக்கற பொண்ணுலத்தையும் கெடுத்து கர்வமாக்குற நீங்க மானமுள்ள குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்னு சொன்னா சுடுகாட்ல பொதிச்சு போணும் கூட எழுந்து உட்கார்ந்து சிரிக்கும் நிறுத்துடி என்னடி பிட்டா என்னமோ பெரிய பத்தினி மாதிரி யோக்கியமா பேசிட்டு இருக்க எவனோ ஒருத்தனுக்கு பொண்டாட்டி ஆயிட்டு பிள்ளையை பெத்துக்கிட்டு என் பையனுக்கு கழுத்த நீட்டிட்டு இங்க வந்திருக்கியே இந்த வீட்டுக்கு நீ வந்ததுக்கு என்னடி காரணம் சொன்ன என் அக்கா காயத்ரிய விவேக்கு கட்டி வச்சுட்டு அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுத்துட்டு விவேக்கோட வாழ்க்கையை விட்டு ஒதுங்கி போறேன்னு சொன்ன இப்ப உன் அக்காவை இங்க உட்கார வச்சுட்டு நீ கள்ள புருஷனோட ஓடலான்னு பாக்குறியே இதான் என் அக்காவுக்கு உதவி பண்ற லட்சணமா ஏய் ஆசைக்கு ஒருத்த ஆஸ்திக்கு ஒருத்தன் இப்படி ரெட்ட வேஷம் போட்டு திரியே இதெல்லாம் ஒரு குழப்பாடி இந்த குழப்புக்கு பேசாம தூக்கு போட்டு தொங்கு ஏற்கனவே ஒருத்தன கள்ள புருஷனா வச்சுக்கிட்டு என் குடும்பத்துல வந்து இப்படி மானத்தை வாங்குறியே உனக்கு வெக்கமா இல்ல போதும் நிறுத்துங்க சும்மா என்ன வார்த்தைக்கு வர்றது கள்ள புருஷா இன்னொருத்த பொண்ணாடி நெட்டு கட்டி பேசிட்டே இருக்கீங்க எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் நடந்து நீங்க பாத்தீங்களா இல்ல நான் இன்னொருத்த பொண்ணாடி உங்க கிட்ட யாராவது சொன்னாங்களா சொல்றது நடி சாட்சியே இருக்கு இத பார் அந்த கேடுகிட்ட குமார பாக்குறதுக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போன சரி போனதுதான் போனியே இந்த விசிட்டர்ஸ் பாஸ்ல அவ பொண்டாட்டின் எதுக்கு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்க என்ன புட்டு வெளிப்பட்டு போச்சேன்னு பாக்குறியா ஏய் நீ அவனுக்கு பொண்டாட்டி இல்லன்னா எதுக்காக இந்த பேப்பர்ல அவன் பொண்டாட்டின்னு கையெழுத்து போட்டிருக்க நீங்க கூட சாட்சின்னு சொன்னதும் ஏதோ பெரிய குண்டா தூக்கி போட போறீங்களோ நினைச்சேன் கடைசியில இது வச்சுதான் இந்த ஆட்டமா இத கொண்டு போய் வெளியில ஆதாரம் காமிச்சீங்கன்னா அசிங்கம் உங்களுக்கு தான் இதை இதோட விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் வாட அப்படி நம்ம போலாம் பாத்தியாமா கொஞ்சம் கூட பயம் இல்லாம நம்ம எதிரிலே அந்த குட்டி பீசாசி எப்படி கொஞ்சிக்கிட்டு போற இவளை இப்படியே விடக்கூடாதுமா முதல்ல இவளுக்கு ஒரு முடிவு கட்டி ஆகணும் முடிவு கட்டுறேன்னு சொல்ற இல்ல இந்த இதை எடுத்துட்டு போய் நம்ம வக்கீல் கிட்ட கொடுத்து சீக்கிரம் டைவர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ண சொல்லு இன்னைக்கு பாபுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லா ஐட்டமும் பண்ணியாச்சு பாவம் அவர் வேற பசியோட இருப்பாரு என்னங்க சாப்பிட வாங்க சீக்கிரம் வாங்க சார் உட்காருங்க அதான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டேன்னே என்ன சமையல் வாசனை வாசனை வரைக்கும் மூக்கு தொலைக்குது நல்லா சமைப்ப போல் இருக்க உன்ன மாதிரி சமைக்க தெரிஞ்ச மனைவி கிடைக்க பாபு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் எனக்குன்னு ஒருத்தி வந்து வாச்சிருக்காளே சமைச்சத வாயில வைக்கவே முடியாது நீ மட்டும் எனக்கு டெய்லி சமைச்சு கொண்டு வந்தா நான் திருப்தியா சாப்பிடுவேன் நான் ஏதோ ஒரு ஆதங்கத்தில் சொன்ன உன் புருஷன் கதையில விழுந்துட்டு போகுது அவர் தப்ப எடுத்துக்க போறாரு நான் ஒரு முக்கியமான விஷயமா வந்த உன் ஹஸ்பண்ட் பாபு எங்க நான் எங்கேயும் போல இங்கதான் இருக்கேன் வாங்க மிஸ்டர் பாபு இப்பதான் உங்களை பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன் நீங்களும் கரெக்டா வந்து நிக்கிறீங்க ஏன் 
நான் வந்தது உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கா நோ 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 நான் நீங்க சாப்பிட நேரத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப பண்ணிட்டேன் ஐ அம் வெரி வெரி சாரி சொல்ல வந்தத மறந்துட்டேனே உங்க ஹஸ்பண்ட் பாபு வேலை இல்லாம சும்மா இருக்காரு அவருக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுங்கனு சொன்னையா இல்லையா அவருக்காக ஒரு பெரிய கம்பெனில வேலைக்கு சிபாரிஸ் பண்ணிருக்கேன் ஆதர் சொல்லிட்டு போறத வந்த ஆனா வேலைக்காக மும்பைக்கு போக வேண்டியிருக்கு கை நிறைய சம்பளமும் கிடைக்கும் என்ன மிஸ்டர் பாபு இந்த வேலை உங்களுக்கு ஓகே தானே மும்பைக்கு போவீங்க இல்ல என்ன உள்ள சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க உங்களுக்கு மும்பைக்கு போக இஷ்டம் இல்லையா நல்ல வேலையா இருந்தா மும்பை என்ன பாரனே ஆனாலும் போய்தான் ஆகணும் என்ன இந்திரா நல்ல வேலை கை நிறைய சம்பளம் இந்த மாதிரி வேலை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நீ எப்படியாவது உன் ஹஸ்பண்ட் பேசி அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி மும்பைக்கு அனுப்புமா கிளம்புறீங்க <laughs> 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 என்ன மும்பைக்கு அமிச்சுட்டு உன் கூட கூத்து அடிக்கலாம்னு நினைக்கிறான் நான் உன் பாஸ் நீ அவனோட சேர்ந்துட்டு என்னை இங்கிருந்து கழித்து விடலான்னு பாக்குறேன் அது நடக்காதடி நான் மும்பைக்கு போக மாட்டேன் உங்க திட்டத்தை நடக்க விட மாட்டேன் இதை பாருங்க உங்களால முடிஞ்சா போங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க தேவையில்லாம இப்படி அசிங்கமா எல்லாம் பேசாதீங்க நீங்க வேலைக்கு போலன்னா என்ன உங்களை வச்சு ஆயுசு போறா சம்பாதிச்சு கூட என்னால முடியும் உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் சொல்லுவாங்க நான் தான் உங்களுக்காக அவர்கிட்ட வேலைக்கு சொல்லியிருந்தேன் அவரும் வீடு தேடி வந்து சொல்லிட்டு போறாரு அந்த நல்ல எண்ணத்தை புரிஞ்சுக்காம இப்படி வார்த்தையை கொட்டாதீங்க நானும் <laughs> 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 வணக்கம் சார் ஹலோ வாங்க மிஸ்டர் விவேக் உட்காருங்க உங்களுக்காக தான் வெளியே கூட போகாம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆமா கௌதமி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம ஈஸியா டைவர்ஸ் பண்றதுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய காரணம் கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னீங்களே என்ன காரணம் இது பாருங்க சார் இது கௌதமியினுடைய புருஷனை அட்மிட் பண்ணிருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுடைய என்ட்ரி பாஸ் இது என் அருமை பொண்டாட்டி கௌதமி அவ கையாலேயே அந்த குமாருடைய மனைவியை எழுதி கையெழுத்து போட்டிருக்கா இத ஹாஸ்பிட்டல்ல பணம் கொடுத்து தந்திரமா வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் கௌதமி எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டா ஏற்கனவே அவ கல்யாணம் ஆனவ என்னை ஏமாத்தி ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான்னு கோர்ட்ல அவளை பத்தி புட்டு புட்டு வைக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு ஆதாரம் போதாதா ம் போதாது இதை எடுத்துட்டு போய் இந்த கேஸுக்கு முக்கிய ஆதாரம் நான் ஒப்படைச்சேன்னா அதுக்கப்புறம் என்னை எவனுமே வக்கீலாவே மதிக்க மாட்டான் என்ன சார் சொல்றீங்க இந்த பேப்பர்லதான் குமாரோட பொண்டாட்டி நான் தான் சத்தியப்பிரமாணம் எடுத்த மாதிரி கௌதமி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்திருக்கா இதை விட கோர்ட்ல நம்ம வைக்கிறதுக்கு வேற என்ன ஆதாரம் வேணும் நீங்க புரியாம பேசுறீங்க இப்பெல்லாம் கோர்ட்ல டைவர்ஸ் கிடைக்கிறது அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் இல்ல பேமிலி கோர்ட்ல எப்படியாவது புரியணும்னு நினைக்கிற கணவன் மனைவிய கூட சமாதானப்படுத்தி ஒன்னா சேர்த்து வைக்கணும்னு முயற்சி பண்றாங்க அது மட்டும் இல்ல உண்மையாவே கணவன் மனைவிக்குள்ள டைவர்ஸ்க்கு பலமான காரணம் இருந்தா கூட கோர்ட் உடனே டைவர்ஸ் கொடுக்கறது இல்ல கணவன் மனைவிக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணுங்கிறதுக்காக கோர்ட்டே கேஸ் இழுத்து அடிக்கும் அதனாலதான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி சிம்பிள் எவிடென்ஸ் எல்லாம் காட்டி டைவர்ஸ் கேட்டீங்கன்னா இந்த கேஸ் நிக்காது ஏன் சார் நிக்காது இந்த என்ட்ரி பாஸ்ல இருக்கிற கையெழுத்து கௌதமி போட்டது தானே இந்த கையெழுத்தே கோர்ட்ல பேசுமே நீங்க கௌதமிய சீக்கிரமா கட்டி விடணும் நினைக்கிறீங்களே தவிர பிராக்டிக்கலா திங்க் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க சொல்ற இந்த என்ட்ரி பாஸ கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணா கௌதமி கோர்ட்டுக்கு வந்து இந்த என்ட்ரி பாஸ்ல இருக்கிற கையெழுத்து என்னோட இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அது எப்படி சார் சொல்லுவா இது அவ போட்ட கையெழுத்து தானே இது அவகிட்ட தான் வாங்கினதுன்னு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃபே சொன்னா கோர்ட் நம்பி தானே ஆகணும் சார் கோர்ட் யாரு எதை சொன்னாலும் நம்பும்னு நினைக்காதீங்க நாம குடுக்குற ஆதாரங்கள் மற்றவங்களால மறுக்க முடியாத நிலைமையில இருந்தாதான் கோர்ட் அதை ஏத்துக்கும் அதுல ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்தா கூட கோர்ட் அதை நிராகரிச்சிடும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃபே நேரா வந்து இது கௌதமியோட கையெழுத்து தான் சொன்னா கூட நீங்க தான் அந்த ஸ்டாஃபுக்கு பணம் கொடுத்து கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ் திங்க் பண்ணுவாரு அதனாலதான் சொல்றேன் இந்த பாயிண்ட் செல்லவே செல்லாது என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டீங்க நாங்க இந்த கையெழுத்து தான் மல மாதிரி நம்பிக்கிட்டு வந்தோம் இதே நீங்க ஒண்ணு இல்லாம ஆகிட்டீங்க அதுக்கு நான் என்னமா பண்றது நீங்க உங்க மருமக கௌதமி குமார முதலே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க போதுமான சாட்சி அபிநயா குமாருக்கு கௌதமிக்கு தான் பிறந்தாடுறதுக்கான சாட்சி இந்த ரெண்டு எவிடென்ஸையும் கொண்டு வந்தீங்கன்னா கோர்ட்ல நாம டைவர்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணலாம்
அப்படி முடியலையா கௌதமி கிட்ட மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல பிரிஞ்சிடலாம்னு யோசனை சொல்லி அவளை சம்மதிக்க வச்சு டைவர்ஸ் பேப்பர்ல சைன் வாங்கிட்டாங்க அதை வச்சு நாம கோர்ட்ல டைவர்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் டைவர்ஸ் பத்திரத்துல உங்க ஒய்ஃப் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா கூட கோர்ட்டுக்கு வந்து எந்த தகராறும் பண்ணாம முழு ஒத்துழைப்பு தரணும் இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டைவர்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஓகே சார் அப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரியே நாங்க முயற்சி பண்றோம் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் அப்ப நாங்க வரோம் சார் போயிட்டு வாங்க பிபி என்னடா நீ என்னமோ சர்வசாதாரணமா வக்கீல் சொன்ன உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்ட இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் கௌதம் இது கொத்துப்பாளா நீ சொல்றது உண்மைதாமா அவ எப்படியாவது என சிக்கல்ல மாட்டி விடணும்னு தான் நினைக்கிறா மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க அவ எப்படி ஒத்துப்பான்னு தான் புரியல அதனால தான் சொல்றேன் இதெல்லாம் அவளை ஈஸியா நடக்கிற விஷயம் இல்ல அந்த குமாருக்கும் கௌதமிக்கும் இருக்கிற உறவை வெளியில கொண்டு வந்து அந்த சீக்கிரத்தை உடைச்சிட்டோம்னு வெச்சுக்க அதுக்கப்புறம் கோர்ட்ல ஈஸியா டிவோர்ஸ் வாங்கிடலாம் அந்த கழுதையும் வீட்டை விட்டு துரத்திடலாம் புரியுதா சரிமா சரி வா வா போல இது வந்துட்டேன் உங்க வீட்டு வாசல்ல தான் இருக்கேன் அதுக்குள்ள என்ன அவசரமோ தெரியல போன் மேல போன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதப்பா என்ன சம்பந்தியமா ஆட்டோ விட்டு இறங்கி வீட்டுக்குள்ள வரதுக்குள்ள ரெண்டு போன் பண்ணிட்டீங்க அப்படி என்ன அவசரம் என்னது சம்பந்தியமாவா உன் வாயால அப்படி எல்லாம் கூப்பிடாத உன்ன மாதிரி மானம் கெட்டவனுக்கு சம்பந்தியா இருக்குது எனக்கு தான் அசிங்கம் யார பார்த்து மானம் கெட்டவங்கறீங்க பார்த்தியே கொஞ்சம் அளந்து பேசுங்க யார கிட்ட பேசுறோம்னு தெரியல யோ தெரியயா உன்ன மாதிரி ஆள் மாராட்டம் பண்ணி ஏ மாத்திர ஆள் கிட்ட வேற எப்படி பேச சொல்ற சிங்கப்பூர் அப்பர்னா அம்பது கோடி சொத்து இருக்குன்னு பொய் சொல்லி உன் அண்ணன் காவடி மருமகளை உன் பொண்ணுன்னு சொல்லி என் பையன் தலையில கட்டி வச்சியே உண்மையை சொல்லு அவ நிஜமாவே உன் பொண்ணா மருமகளா இல்ல வேற ஏதாவது உறவா வார்த்தை அளந்து பேசு இல்லனா மரியாதை கெட்டு போயிடும் உன் பையன் விவேக் ஏன் தங்கச்சி பொண்ணு காயத்ரிக்கு பண்ண அநியாயத்தை தட்டி கேட்கத்தான் அவ தங்கச்சி கௌதமிய ஏன் பொண்ணு அவனான்னு சொல்லி உன் பையனுக்கு நான் கட்டி கொடுத்தேன் நீ எங்க மேல பழிய போறதுக்கு முன்னாடி நீ எங்க குடும்பத்துக்கு செஞ்ச துரோகத்தை கொஞ்சம் நினைச்சுப்பா ஏன் தங்கச்சி பொண்ணுக்கு மாமியார் ஆயிட்டேங்கிற ஒரே காரணத்துக்கு இப்ப நான் உன்னை விட்டு வைக்கிறேன் இல்லனா உன் கதை கந்தல் ஆயிடும் இந்த பொறுமை என்கிட்ட இன்னும் நீடிக்கணும்னா மரியாதையா வார்த்தைய அளந்து பேசு உனக்கு என்ன மரியாதை அப்பர்ணாங்கிற பேர்ல பணக்காரி மாதிரி கௌதமிய நடிக்க வச்சு எங்களை ஏமாத்தின நாங்களும் புத்தி கட்டு போய் என் பையனுக்கு அவளை கட்டி வச்சு மருமகளா ஏத்துக்கிட்டோம் ஆனா இப்ப அவ வேஷம் கலைஞ்சு போய் பயங்கரமா தாண்டவம் ஆடிட்டு இருக்கா சரி ஏமாந்தது எங்க தப்பு தான்னு நாங்க பேசாம இருந்துட்டோம் ஆனா இப்ப என்னடானா எவனுக்கும் பெத்த குழந்தைய வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து செல்லம் கொஞ்சம் அழகு பாத்துட்டு இருக்கா எங்களை என்ன வேடிக்கை பாத்துட்டு இருக்க சொல்லியா என்ன உளர கௌதமி எங்க வீட்டு பொண்ணு நாங்க ஒண்ணு அவளை ஒழுக்கம் கட்டவளை வளர்க்கல எதையாவது கற்பனை பெறிக்கிட்டு கண்டபடி பேசாத யாரியா கண்டபடி பேசுறா நான் சொல்றது நூத்துக்கு நூறு உண்மை கௌதமியோட மொத புருஷ ஆஸ்பத்திரியில இன்னைக்கு நாளைக்கு ஒண்ணு கிடக்குறான் அதெல்லாம் மறைச்சி அவ எங்களை ஏமாத்தி நாடகம் ஆடிட்டு இருக்கா இப்படி அடுத்தவங்க கிட்ட எல்லாம் கெட்டு போனவளை வச்சு காப்பாத்துறதுக்கு இது என்ன வீடா இல்ல மடமா என் பையனுக்கு நல்ல பொண்ணை கட்டி வைக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்டேன் உன் பொண்ணு மாதிரி கேவலமானவளை இல்ல என்ன <laughs> நீங்க பண்ண காரியம்லாம் உங்க பையன் பண்ண காரியம்லாம் வெளியில தெரிஞ்சிருச்சு மிரண்டு போய் நிக்கிறீங்களா எனக்கு எல்லா உண்மையும் தெரியும் உங்க மானம் கப்பலாம் இருக்கணும்னா இதுக்கு மேலும் என்ன பத்தி ஒரு வார்த்தை பேசாதீங்க உங்க மரியாதையை காப்பாத்திக்கணும்னு நினைச்சுக்கன்னா எனக்கும் என் வீட்டுல இருந்து வர்றவங்களுக்கும் மரியாதை தர கத்துக்கங்க பேசுடி பேசு உன் இஷ்டம் போல பேசு உனக்கு வாய் ரொம்ப அதிகம் ஆயிடுச்சு திட்டம் போட்டு நல்லா இருக்கிற குடும்பத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு எங்க நிம்மதிய கெடுக்க பாக்குறேன் உனக்கு ஒரு புருஷா இருக்கான் குழந்தை இருக்குன்னு வாய்க்கு வந்த உளறிட்டு போறாங்க ஏன் பேசுறாங்க 
வரசுனாலும் <laughs> என்ன பிரச்சனைன்னு கௌதமி என்ன கூட நம்பி சொல்ல மாட்டேங்கிறாள இது எங்க போய் முடியுமோ அக்கா அக்கா காஃபி இதே என்ன நீ காஃபி எடுத்துட்டு வர அம்மா எங்க அம்மா எங்கயா காலையில தானே கோயிலுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க கவனிக்கலையா மாமா சவுதிக்கு போனதுல இருந்து உங்க மனசெல்லாம் அங்கதான் இருக்கு இந்தாங்க என்ன காலையிலிருந்து வர வெள்ளிக்கிழமை நாள் நல்லா இருக்கு அதனால அன்னைக்கே வழக்கா போயிச்சுக்கலாம்னு சொன்னாரு நீ என் கூட வந்தீன்னா மாமனார் மாமியர பார்த்து விவரத்தை சொல்லி வழக்காப்பு எப்ப வச்சுக்கலாம்னு ஒரு முடிவு எடுத்துடலாம் ஏற்கனவே அவங்க ஒரு மாதிரி அவங்க கிட்ட கலந்து பேசாம நாமளே எந்த முடிவு எடுத்துட முடியாது இல்லையா அத்தையும் மாமாவும் வீட்டுல இல்லைங்கிற விஷயம் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சா கண்ணும் காதும் வச்ச மாதிரி பெரிய விஷயமா போதாகரம் ஆயிடுமே என்ன யோசிக்கிற ஒண்ணு இல்லம்மா அது எனக்கு ஆஃபீஸ்ல கொஞ்சம் ரைட் ஒர்க் எங்கமே நகரவே முடியாது அதே மாமாவையும் அப்புறமா பார்த்து பேசிக்கலாமே என்னது அப்புறமா பார்த்து பேசிக்கலாம் நாள் வேற நெருங்கிட்டு இருக்கு 15 நாளாவது மாப்ள வேற ஃபோன் பண்ண காணோம் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லலாம்னா அவர் ஃபோன் நம்பர் வேற நம்ம கிட்ட கிடையாது என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஒரே குழப்பமா இருக்கு கிரிஜா அம்மா அக்கா ஏற்கனவே மாமா நினைப்புல மந்திரச்சுட்ட கோழி மாதிரி இருக்காங்க இப்போ நீங்க வேற சொல்லிட்டீங்களா இனிமே அவங்க ஆபீஸ் போய் வேலை பார்த்த மாதிரிதான் நான் <laughs> 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 போங்க <laughs> 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 நம்ம ஊர் சாப்பாடு எல்லாம் இங்க கிடைக்குதா நம்ம ஊர் சாப்பாடா நம்ம வீட்டு சாப்பாடு இங்க கிடைக்குது ஆ ஹடடி என்ன कंफ्यूज பண்ணிட்டேனா நவீன் சூப்பரா சமைக்கிறா அதனால உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல இத கேக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க கிரிஜா நான் நம்பர் தரேன் நோட் பண்ணிக்க ஒரு செகண்ட் இருங்க அப்படியே லைன்ல இருங்க நீ ஃபோன் பண்றதா இருந்தா வெள்ளிக்கிழமை உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ண அன்னைக்கு தான் எனக்கு லீவு சொல்லுங்க 00 966 ஓகே 2480 எனக்கு <laughs> 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 அப்புறம் இன்னொரு குட் நியூஸ் அண்ணி உங்களுக்கும் சீக்கிரமா விசா கிடைச்சிரும் வரத்தன விசாவோட வந்து உங்களையும் இங்க கூட்டிட்டு வந்துருவாரு நீங்க வரணும்னு வரத்தன விட நாங்க தான் ஆவலா இருக்கோம் அண்ணி ஏன்னா நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சனை இருக்காது பாருங்க இப்ப மட்டும் என்ன பிரச்சனை அதான் நவீன் நல்லா சமைக்கிறாரா அண்ணி அண்ணி நவீன் என்னதான் நல்லா சமைச்சாலும் ஒரு அம்மா கையாலையோ 
உங்களை மாதிரி ஒரு அண்ணி கையாலையோ சமைச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி வருமா போதும்டா என்ன கிரிஜா ஸ்ரீனிவாசன் சொல்றது கேட்டு குளிர் ஜலம் வந்துருச்சா பாவங்க நல்ல மனுஷன் அண்ணி அண்ணி நீ எவ்வளவு பாசமா பேசுறாரு என்ன கிரிஜா சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த விட்டுட்டு என்னென்னமோ பேசிட்டு இருக்கேன் கூட நான் பேசுறேன் ஒரு நிமிஷம் லைன்ல இருங்க மாப்பிள்ள நான் அத்த பேசுறேன் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் சொல்லுங்க அத்த எல்லாம் கிரிஜா பத்தின விஷயம் தான் மாப்பிள்ள கோயில்ல நான் ஐயர பாத்துட்டு வரேன் ஆமா வர பதினஞ்சாம் தேதிக்கு மேல மூட வரதா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மாசம் வரைக்கும் வேற எந்த நல்ல காரியமும் பண்ணக்கூடாது அதனால வர வெள்ளிக்கிழமை நாள் நல்லா இருக்கு அன்னைக்கே வளக்கா போய் வச்சுக்கலாம்னு சொன்னாரு நீங்க என்ன சொல்றீங்க மாப்பிள்ள வெள்ளிக்கிழமையா என்ன <laughs> 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 ஆமாமா அப்புறம் மாப்பிள்ளையோட அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லி மாப்பிள்ளையோட நம்பருக்கு அவங்கள போன் பண்ண சொல்லுங்க மாப்பிள்ள சொன்னாரு சரிம்மா ரெண்டு மாசத்துல என் பரத் கூட சவுதிக்கு போறத நினைச்சு சந்தோஷப்படுவனா இல்ல காணாம போயிட்டு என் மாமனார் மாமியார நினைச்சு கவலைப்படுவனா கடவுளே ஏன் என்ன இப்படி சோதிக்கிற என்னக்கா மாமா கூட சவுதி போறத நினைச்சு இப்பவே கனவு காண ஆரம்பிச்சிட்டியா உனக்கு வேற வேலையே இல்லையா 